كثير مننا يعرف انه مانديلا شخصيه مشهوره، واذا قلت لك جنوب افريقيا الشخص الوحيد اللي اول شيء يجي في مخك اللي هو نيلسون مانديلا، نيلسون مانديلا كان شخص مشهور بس ليش مشهور كثير مننا ما يدري، ليش الرجال اشتهر الشهره هذه؟ في هذا الفلوج راح نحكي لكم هذه القصه. اهلين معكم مجاهد الضيف، قبل ما نبدا عطني لايك وخلينا نبدا وندخل في القصه. نيلسون مانديلا ولد في عام 1918 في واحده من القرى الصغيره. ولد مانديلا اصلا في قر... في اسره كانت من من زعماء القبائل في قديم الزمان. مانديلا يوم ولد كان ولد على اوضاع غريبه شوي، اوضاع عنصريه، محاطه بالعنصريه وزي ما شفتم في الفيديو السابق اشكال العنصريه الكثيره اللي كانت موجوده في جنوب افريقيا، كانت العنصريه واصله لدرجه كبيره جدا هي. شيء ما يدخل العقل وفي هذه الاجواء ولد نيلسون مانديلا وعلى فكره يوم ولد نيلسون مانديلا مو باسمه اصلا نيلسون مانديلا اسمه الاصلي اصلا رولي ري... ريلهله رولي ريلهله وفي ذلك الوقت كان في عاده لها اصل عنصري اصلا اللي هو كانوا اي طالب عنده اسم افريقي لما يروح المدرسه ما ينادونه باسم الافريقي كانوا ينادونه يحطون له اسم انجليزي وهذا كان نتاج العنصريه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت فيوم راح جاء المدرس قال والله اسمك مو بعجبني انا بسميك نيلسون. <تصفيق> ويوم راح المدرسه نيلسون مانديلا اوكي جاء المدرس قال والله اسمك انت وش اللي رولي اللي احلى ما ادري وش بنغير اسمك، اسمك من اليوم رايح نيلسون. ومانديلا واحد من اجداده فقال يلا نيلسون مانديلا، كمل دراسته مانديلا وفي عام 1939 التحق بجامعه وكان بدا يدرس القانون. وكان مانديلا اساسا عنده القدره على التخاطب بشكل كويس مره، فوقتها انتخب رئيس مجلس الطلاب في الجامعه نفسها، في ذاك الوقت كان الاكل اللي يوزع على الطلاب كان اكلهم سيء جدا، مره الكواليتي حق الاكل رايحه وطي، فجاء مانديلا قال لا ما ينفع زي كذا، احنا بنطالب ان الاكل لازم يتغير، وجاء وكانوا زي الجماعه الصغيره في الجامعه وسووا الاحتجاج، وقتها جاء مدير الجامعه قال لا وش قاعد تسوي انت؟ انت يعني احمد ربك انهم مدخلينك الجامعه اصلا وانت اساسا من السود ما انت من البيت فتستهبل على مخي انت وتسوي لي احتجاج بعد راح وطردها من الجامعه طلع مانديلا من الجامعه وراح لجوهانسبرغ وهناك في جوهانسبرغ التحق بجامعه ثانيه وكمل دراسته في ذاك الوقت كانت في حكومة جديدة استلمت الحكم وهالحكومة هذه شفت العنصرية اللي كانت موجودة قبل أخذوا العنصرية اللي موجودة قبل وضربوها في مية وصار كل شيء يا حق الأبيض يا حق الغير أبيض لدرجة أنه المطاعم كانت مطاعم للبيض وفي مطاعم لغير البيض الحمامات حمامات البيض وحمامات غير البيض وهالكلام هذا وريناكم اياه في الفيديو السابق هنا تكون حزب اسمه حزب المؤتمر الوطني الافريقي هذا الحزب كان شغلته انه يبغون الحقوق حقت السود والله احنا نبي الحقوق بل نبغى بعض الحقوق حقاتنا لان احنا ما لنا حقوق في الدوله وتذكر ان جنوب افريقيا اصلا اساسا 90% منهم اصلا سود يعني، الاقليه كانوا اصلا البيض، بس الاقليه هم اللي كانوا ماسكين الحكم، وهم اللي ماسكين الفلوس، وهم اللي كانوا ماسكين كل شيء، فتكون المؤتمر الوطني الافريقي، والتحق مانديلا في هذا المؤتمر، اللي هو الحزب، وبدا يرتقي شيئا فشيئا في الحزب، وبدا يصير من الناس المشهورين المهمين في الحزب، في ذاك الوقت الاقليه كل واحد لهم حزب لحال، يعني مثلا الهنود لهم حزب لحال، الاسيويين لهم حزب لحال يطالبون بالحقوق حقاتهم، والسود لهم حزب لحال، فاقترح مانديلا قال حنا في الحزب القومي الوطني الافريقي هذا راح نجمع كل الماينورتيز هذول كل الاقليه نجمعهم تحت ظل واحد، دخل معاهم الهنود والاسيويين والعرب، كل الناس المضطهدين في ذاك الوقت دخلهم تحت حزب واحد اللي هو حزب المؤتمر الوطني الافريقي. في عام 1950 صار مانديلا هو رئيس الحزب الوطني هذا وكان متاثر مره بغاندي كان غاندي اساسا كان له علاقه مع مانديلا وغاندي اساسا كان في جنوب افريقيا اول وبعدين راح الهند فتاثر من مانديلا بطريقه السلام المظاهرات السلاميه اللي كان يسويها غاندي قرر قال حنا الهدف من الحزب حقنا ان نحن نسوي مظاهرات سلاميه ونطالب حقوق للسود عندنا في جنوب افريقيا وبدا يسوي مظاهرات سلميه جت الحكومه قالت تعال تعال وش قاعد تسوي وش قاعد تسوي انت واعتقلوا نفس مانديلا فترة وجيزة، بعد الاعتقال صارت المظاهرات أكثر، وصاروا الناس يقولون طلعوا مانديلا، طلعوا مانديلا، طلعوا مانديلا، قضى فترة بسيطة في السجن وبعدها طلع مانديلا، لما طلع مانديلا في عام 1955 سوى أول شركة محاماة للسود، وكانت 
اول مره في تاريخ جنوب افريقيا في مكتب محاماه يديره محامي اسود كانوا في المكتب المحاماه هذا يقدمون الاستشارات المجانيه للسود أنا هنا لسبب معين ألا وهو أننا نشوف الأول مكتب محاماة مملوكة من قبل السود هذا أول مكتب محاماة كان يملكه السود في جنوب أفريقيا كان يملكه نيلسون مانديلا طبعا كانت المظاهرات مستمرة ويطالبون بالحقوق حقت السود والمظاهرات ماشية 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 جت الحكومة قالت في عام 1960 قررت أن هالمؤتمر هذا مؤتمر الوطني القومي هو مؤتمر إرهابي وبدوا يعتقلون بالعشرات الحكومة بدوا يقتلون في الناس هنا مانديلا وش سوى قرر قرار كبير في عام 1961 قرر مانديلا أنه يسوي جناح عسكري للمؤتمر الوطني الافريقي وسمى الجناح العسكري هذا بالرمح الامه فكون زي الجيش بالنسبه له جاء ارسل رسائل لكل الجرائد تهديد للحكومه ان اسمعوا اذا انتم ما راح اعطيتوني ما راح اعطيتونا احنا حقوقنا راح نسوي هجمات عسكريه في البدايه الحكومه طنشوا قالوا وش وش اللي تسوي هجمات وين انت عندك كل المؤتمر حقك ترى ابو 20 30 واحد طبعا هو مو ب 20 30 واحد هو كان حول 100000 بتسوون هجمات علينا احنا الحكومة عندنا احنا جنود وجيش وكل شيء وانتم مش عندكم الين ما يبدوا يسوون هجمات عسكرية فعلا على المواقع الحكومية محطات الكهرب محطات التليفون وفي عام 1962 يوم شافوا الهجمات هذه قالوا هذه وش هجمات ارهابية هذه قررت جنوب افريقيا انه مانديلا ارهابي ولازم يسجن مدى الحياة يوم سمع مانديلا انه في والله خبر انه صار مطلوب هرب الى السودان وفي السودان عطوه الجواز الدبلوماسي وصار يسافر بالجواز هذا في المناطق هناك لمختلف الدول وصار ياخذ المعونات من تبرعات من أسلحة وكان يمر على دول مختلفة ويقول لهم أنتم شلون تقدرون تساعدوني أنا عندي كذا كذا هذه القضية حقتي ساعدوني فكانوا يساعدونا يا بالتبرعات أو بعض الأحيان بالأسلحة في عام 1962 السي آي اي حددوا موقع مانديلا وقالوا للحكومة الجنوب أفريقية ترى اسمعوا مانديلا موجود هناك إذا تبون تمسكونه وزي كذا هو شكله متنكر كذا 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 وعلى اثر المعلومات اللي زودتها السي اي اي لجنوب افريقيا القي القبض على نيلسون مانديلا وقرر الحكم عليه مدى الحياه انسجن مانديلا في مكان اسمه روبن ايلاند او جزيره روبن اللي بتبعد مسافه بسيطه من كيب تاون ويمديك انت تروح تزورها وتشوف السجن حقه الى يومك هذا اللوح هذا عدد الايام اللي قضاها مانديلا في السجن وعددها 9377 يوم قضاها في السجن بعد سجنه ثار الشعب كله والاعداد حقت المؤتمر الوطني القومي بدات تزيد والناس بدوا يزيدون الناس كثير بدوا يتعاطفون مع مانديلا وصارت قضيه قوميه وصارت جنوب افريقيا كلها تظاهر علشان يطلقون سراح مانديلا استمرت عمليات الهجوم من المؤتمر الوطني القومي على المواقع المهمة في الحكومة لمدة طويلة جدا إلين نهاية الثمانينات يعني نحن نتكلم الحين حول 20 25 سنة ومع عدم الاستقرار اللي صار صارت الشركات العالمية ما تستثمر في جنوب أفريقيا صارت البنوك تخاف الاقتصاد حقهم كل ما لا قاعد يقل والهجمات العسكرية شغالة وكأنها صايرة حرب أهلية لدرجة أنه عام 1986 صار أكثر من 250 هجمة عسكرية حرب حرب أهلية يعني يعني صار الموضوع لا يحتمل جت الحكومة قالت والله ما ينفع زي كذا الكلام هذا ما ينفع وهم عارفين أن الشخص الوحيد اللي يقدر يوقف الهجمات هذه والشغب هذا هو نيلسون مانديلا فجت الحكومة قالت لي اسمح احنا مستعدين أن احنا نطلعك بس إذا جينا إذا جينا نطلعك توعدنا أنك أنت توقف العنف جاء مانديلا سأله قال لا اسمع سأل الرئيس السابق إذا طلعتني هل تعطون الحقوق للسود ولا لا؟ قال لا معصي ما ما احنا معطين حقوق للسود، النظام راح يبقى نظام زي ما هو، قال اجل ما ما بغطلة وقعد في السجن. في عام 1989 استلم الرئاسه شخص ابيض بعد اسمه ديكليريك، ديكليريك هذا كان مصمم انه هو يغير من جنوب افريقيا، كان يبغى يوقف العنف اللي قاعد يصير يعني الموضوع كان موضوع خرج عن السيطره. وديكليريك هذا كان عارف يقينا تاما انه الشخص الوحيد اللي يقدر يساعد في وقف العنف هو نيلسون مانديلا، فجاء واطلق صراحة نيلسون مانديلا، جاء نيلسون مانديلا قال لا انا بطلع ولكن تعطون الحقوق للسود زي ما انا طلبت قبل، 
وافق ديكليريك على هذا الموضوع ففي عام 1990 طلع مانديلا من السجن ولما رجعت الحقوق للسود بدات عمليات العنف هذه تقل شيئا فشيئا وتحولت جنوب افريقيا اختلفت تماما عن اللي كانت قبل ولهذا السبب اعطيت جائزه نوبل لديكليريك ونيلسون مانديلا بالمشاركه لانهم تشاركوا في انهم يوقفون اعمال العنف بشكل كبير جدا في جنوب افريقيا فعام 1994 بدأت الانتخابات وكان الناس من المرشحين للرئاسة هو نيلسون مانديلا نيلسون مانديلا كان محبوب من الشعب لدرجة أنهم يسمونه Father of the Nation اللي هو أبو الأمة فأكيد يعني بالعقل راح ينتخبون نيلسون مانديلا وصار الرئيس في عام 1994 وكان أول رئيس أسود يستلم الحكم في جنوب أفريقيا وهنا نيلسون مانديلا سوى بعض الخطوات المهمة والذكية جدا في حياته. الخطوة الأولى اللي سواها إنه عين النائب الرئيس ديكليريك اللي هو الأبيض اللي كان الرئيس السابق وطلع من السجن حطه نائب الرئيس. فالرئيس أسود ونائب الرئيس أبيض. وكان في هدف وراءه إنه هو يبغى يقول للناس ترى حنا شعب واحد. البيض والسود حنا شعب واحد. المفروض ما يكون بيننا تفرقة أو عنصرية. كان السود المضطهدين سابقا يبغون ينتقمون بأي وسيلة من الحكومة السابقة ومن الناس اللي كانوا ماسكين الحكومة السابقة. وكان في كراهية من السود للبيض عشانهم كانوا مضطهدين مضطهدين البيض سابقا. الخطوة الثانية اللي سواها نيلسون مانديلا واللي برضه كانت لم شمل الشعب الجنوب افريقي انه سعى الى تنظيم كأس العالم للركبي في جنوب افريقيا، وكانت الركبي اصلا رياضة البيض وما يشجعونها الا البيض، والسود يكرهون شيء اسمه ركبي لانها رياضة البيض، فنظم مانديلا استضاف كأس العالم للركبي وبدأ يشجع الفريق الجنوب افريقي وصار يلبس وحتى بدأ يلبس اللبس الجنوب افريقي ويروح معاهم ويشجعهم وبدا السود شوي شيء فشيئا يشجعون الرياضه هذه وفي هذيك السنه لاول مره المنتخب الجنوب افريقي يحقق كاس العالم للركبي نيلسون مانديلا نزل واستلم كاس العالم مع الفريق الركبي الجنوب افريقي فهذه كانت خطوة كبيرة جدا للم شمل الناس ونبذ العنصرية عن طريق الرياضة، وفي فيلم طلع اسمه انفيكتس يحكي بالضبط هذه القصة، توفي نيلسون مانديلا في عام 2013 بالتهاب في الرئة، كافح نيلسون مانديلا طول حياته علشان حقوق السود، وبسبب نضاله المستمر لسنوات وسنوات اليوم جنوب افريقيا زي كذا، يعيش فيها السود والبيض مع بعض بسلمية تامة. بعد ما توفى مانديلا صاروا الناس يجون عند بيته ويكتبون على الحجاره اللي قدام البيت بعض من الرسائل تخليدا لذكرى مانديلا زي الحجر هذا مثلا مكتوب عليه ثانك يو فور برينجينج هوب وفي الاخير في معلومة غريبة شوي خليني اقول لكم اياها معلومة تلحس المخ. في علم النفس في شيء اسمه ذا مانديلا افكت، ومانديلا افكت هي ظاهرة لما يكون فيه شريحة كبيرة من المجتمع تعتقد شيء وفي الحقيقة اصلا شيء ثاني صاير. كمثال انا يوم كنت في الجامعة انا متصور انه نيلسون مانديلا مات في السجن، وفي غير كثير ناس كانوا مقتنعين انه نيلسون مانديلا مات في السجن، ولكن الحقيقة انه نيلسون مانديلا اصلا مات في 2013 مو في بداية الالفينيات. فالظاهرة الغريبة هذه لما يكون في شريحة كبيرة من المجتمع مع تعتقد نفس الاعتقاد تسمى مانديلا افكت وهالاعتقاد يكون اعتقاد خاطئ والامثله على مانديلا افكت كثيره مره انصحكم انكم تدورون امثله على مانديلا افكت وشوفوا وش الاشياء اللي انتم كنتوا تعتقدونها ولا لا اكتب لي في الكومنت هل انتم تحسب انه مانديلا توفى في السجن ولا توفى بعدين في عام 2013 وبكذا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو هذا الفيديو هذا انا دورت كثير عن قصه نيلسون مانديلا وقلت كثير مننا احنا نعرف نيلسون مانديلا بس ما نعرف القصص اللي صارت في حياته طبعا هذه بس نبذه من اللي صار في حياته فقط اتمنى ان يكون اني وصلت لكم فكره عن ليش نيلسون مانديلا انسان مشهور وليش نيلسون مانديلا من الشخصيات المهمة في التاريخ إذا عجبك الفيديو هذا اشترك في القناة وإن شاء الله بإذن الله راح أشوفكم في فيديو قادم قريبا مع السلامة